गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन आर लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन एंड टूडे वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन सो लेट एस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर एटीन सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर and the perimeter is 42 cm in this equation two of the sides are given and perimeter is given third side is not given we have to find the area of this triangle so first step is we have to find its third side what is given here this is the triangle a b c and its two sides are 18 cm and 10 cm so let a is 18 cm b is 10 cm this is a this is b and this is third side c it is not given in question and what is given here perimeter of triangle is 42 cm and we know that the perimeter of triangle is the sum of the three sides so this is a plus b plus c is 42 cm third side is c so first we have to find its third side a is 18 b is 10 c is equal to 42 so this is 28 plus c is equal to 42 c is 42 minus 28 is 42 minus 28 is 14 cm this is third side now the first side to, uh, first step to find the area of triangle is find the semi perimeter s s is a plus b plus c by 2 and it is given in question that the sum of the three sides a plus b plus c is 42 by 2 so we can directly write here the sum of the three sides and this is 21 cm now area of triangle is by using heron's formula is under the root s s minus a s minus b s minus c now substitute the values s is 21 Now s minus a twenty one minus a is eighteen. S minus b twenty one minus b is ten. And s minus c twenty one minus c is fourteen. Now simplify this. Twenty one into twenty one minus eighteen is three. Twenty one minus ten is eleven. Twenty one minus fourteen is सेवन प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि हम इसको अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं ट्वेंटी वन इट कैन बी रिटर्न एज सेवन इन टू थ्री नाउ दिस थ्री एज इट इज दिस इलेवन एज इट इज दिस सेवन एज इट इज नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड बनता है बेटर है कि इसको आप ब्रेक कर लें ऐसी नाउ यहाँ पे एक थ्री का पेयर आपका कंप्लीट हो रहा है तो इसको हम बाहर लिख लें सेवन का भी पेयर हमारा कंप्लीट है इसको भी हमने बाहर रख लिया नाउ व्हाट इज लेफ्ट इन द रूट इज ओनली इलेवन सो दिस इज थ्री इंटू सेवन इज ट्वेंटी वन रूट इलेवन सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड दिस इज द आंसर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वेंटी वन रूट इलेवन सेंटीमीटर स्क्वेयर सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज एरिया ऑफ स्लाइड सॉरी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ट्वेल्व रेशो सेवनटीन रेशो ट्वेंटी फाइव नाउ हेयर इन दिस क्वेश्चन साइड्स आर गिवन इन रेशियो एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया 
so whenever the sides are given in ratio so we consider them as let sides of triangle are 12x 17x 25x क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था ट्वेल्व रेशो सेवनटीन रेशो ट्वेंटी फाइव साइड्स आपके इस रेशो में गिवन थी तो हमने उनको कैसे ले लिया ट्वेल्व एक्स सेवनटीन एक्स एंड ट्वेंटी फाइव एक्स एक रफ फिगर भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं दिस इज ए इज ट्वेल्व एक्स बी इज सेवनटीन एक्स एंड सी इज ट्वेंटी And it is given that perimeter of a triangle is five hundred forty centimeter. ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड्स का सम सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी इज फाइव हंड्रेड फोर्टी नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी ए इज ट्वेल्व एक्स बी इज सेवनटीन एक्स एंड सी इज ट्वेंटी फाइव एक्स Now add all these twelve plus twelve x plus seventeen x plus twenty five x. So this is fifty four x is equal to five hundred forty. X is five hundred forty. Or जब इसको इधर लाएंगे तो ये division में आ गया क्योंकि यहाँ ये product में था. X is five hundred forty divided by ten is zero zero cancel. So this is sorry. This is sorry fifty four. And this is ten. Okay, sum is fifty four. Sum of the three sides is fifty four x. So five hundred forty divided by fifty four is ten. So therefore, the three sides of the triangle are a is twelve x means twelve into ten is one hundred twenty. B is seventeen x means seventeen into ten. One hundred seventy, and C is twenty five x means twenty five into ten, two hundred fifty centimeter. So three sides are our pass. Now the first step to find the area of triangle is semi perimeter. Semi perimeter is S is equal to A plus B plus C by two. And as we have in the previous question, we had that there was a perimeter given. Here also a perimeter given. And it is five hundred forty divided by two, so S is two hundred seventy. This is the value of S. Now area of a triangle. Area of triangle is write the formula under the root S S minus A S minus B S minus C. Now substitute the values. S is two hundred seventy. S minus A, two hundred seventy minus A A is one hundred twenty. S minus B, two hundred seventy minus B B is one hundred seventy. S minus C, two hundred seventy minus C is two hundred fifty. Now simplify this. Two hundred seventy. Two hundred seventy minus one twenty is one hundred fifty. Two hundred seventy minus one seventy is hundred. Two hundred seventy minus twenty two hundred fifty is twenty. Now break it. अब इसको break हम देखिए कैसे करेंगे. Two hundred seventy. It can be written as thirty uh, into ninety. One fifty can be written as thirty into five. देखिए बिल्कुल सिंपल टर्म्स में हमने ब्रेक किया बहुत छोटे की हमें जरूरत नहीं है. Okay, one fifty can be written as three fifty thirty uh, into five two seventy is. थर्टी इंटू सेवन सॉरी नाइन थर्टी इंटू नाइन हंड्रेड हंड्रेड को भी हम ऐसे ब्रेक कर लें ट्वेंटी की टर्म्स में इट इज़ फाइव इंटू ट्वेंटी 
एंड ट्वेंटी को आप एज इट इज़ छोड़ें इट्स योर चॉइस आप इसको छोटे छोटे टर्म्स में भी ब्रेक कर सकते हैं कि आप टू सेवेंटी का प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें वन फिफ्टी की प्राइम फैक्टराइजेशन करें या फिर आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के बाद आती हैं जितनी ज़्यादा आप इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे आप बुक के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम उसको कैसे ब्रेक करें नाउ दिस इज और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको ऐसे ही ब्रेक करें आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि एट्थ क्लास में हम करते थे उस तरह से ब्रेक करके भी छोटे छोटे आप टू सेवेंटी के इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं टू सेवेंटी नाउ दिस इज बाई टू दिस इज वन हंड्रेड थर्टी फाइव नाउ दिस इज बाई थ्री फोर्टी फाइव नाउ दिस इज अगेन डिविजल बाई थ्री फिफ्टीन दिस इज अगेन बाई थ्री फाइव फाइव तो आप इस तरह से भी ब्रेक करके यहाँ पे लिख सकते हैं तो वो आपकी छोटी छोटी टर्म्स आ जाएंगी आप वहाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल मैंने इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कर दिया इट्स अप टू यू तो ये आपकी चॉइस है ये प्रैक्टिस जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आप इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन कर पाएंगे स्टार्टिंग में आप आप छोटी छोटी प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई कर लें नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है थर्टी की हमारी पेयर कंप्लीट हो रही है सो हमने उसको रूट से बाहर निकाल दिया फाइव भी हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट है इसको भी हमने बाहर निकाल दिया ट्वेंटी की भी फैक्टराइजेशन हमारी पूरा पेयर कंप्लीट है ये भी हमारी हमने पेयर बाहर निकाल दिया अब देखिए नाइन अकेला है बट हमें क्या पता है कि नाइन का स्क्वेयर रूट क्या होता है थ्री सो दिस इज थ्री इट मीन्स हमारा अब रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा नाउ मल्टीप्लाई दीज टर्म्स सो दिस इज नाइन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वेयर सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज नाइन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वेयर सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सिक्स Now question number six is, what is given? An isosceles triangle has perimeter thirty centimeter. Isosceles triangle means its two sides are equal, and each of equal side is twelve centimeter. Find the area of the triangle. So what is given in this question is. an isosceles triangle is given this is the isosceles triangle its two sides are equal and the equal sides are 12 and 12 so 12 cm hai hamare paas and one more thing that is given in question is the perimeter of this isosceles triangle is 30 cm Now question is find the area of this isosceles triangle. In the previous video, we have already isosceles triangle. के लिए भी formula हम discuss कर चुके हैं. इधर तो हम इस isosceles triangle का formula direct Heron's formula apply करके निकाल सकते हैं. जैसे कि हमने previous questions कर रहे हैं. सब में हमने first step क्या होता है? Semi perimeter. और सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी third side को निकालेंगे कि ये क्या है. Then we use the semi perimeter. एस एंड देन अप्लाई द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला अंडर द रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला बट अब हम फाइव क्वेश्चन ऑलरेडी उसी फॉर्मूले को यूज करके कर चुके हैं तो इस क्वेश्चन को मैं उस फॉर्मूले से नहीं करवा रही हूँ यू कैन ऑल्सो यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन फ्रॉम दैट फॉर्मूला ऑल्सो बट नाउ इन दिस क्वेश्चन आई एम यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ आइस लेस ट्राइंगल विच वी ऑलरेडी यू डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो तो so, हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो हमें इसकी थर्ड साइड तो निकालनी पड़ेगी कि क्या है नाउ लेट दिस साइड इज बी और अगर आपको याद है तो वहाँ पे आए हमारे पास प्रीवियस वीडियो अगर आपने बहुत ध्यान से देखी है तो हमारी इक्वल साइड्स को हम वहाँ पर ए कंसीडर कर रहे थे ठीक है सो हम यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन थर्टी सेंटीमीटर सो दिस इज 
centimeter. So this is twenty four plus B is thirty, and B is thirty minus twenty four, and this is six centimeter. तो थर्ड साइड भी हमारे पास आ गई है सिक्स सेंटीमीटर अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं एरिया ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल इज हमारे पास बी बाय फोर अंडर द रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में वेयर ए हमारे पास क्या है इक्वल साइड्स जो होती हैं हमारी एंड बी इज जो हमारी इक्वल साइड नहीं है जो डिफरेंट साइड है तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है नाउ यू कैन डायरेक्टली सब्सिट्यूट द वैल्यूज हेयर अब देखो ये इस क्वेश्चन को हमने इसलिए डायरेक्ट किया है ताकि आपको एक ये भी प्रैक्टिस हो कि अगर हमें आइसोसलेस है या इक्विलेटरल है देन वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला अगर वो नहीं कहता है हमें कि यू हैव टू यूज हीरो फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला आइसोसलेस या इक्विलेटर ट्राइंगल का यूज करके भी एरिया को निकाल सकते हैं बट अगर क्वेश्चन में वो कहता है कि आपको हीरो फॉर्मूला ही यूज करना है तो आप प्रॉपर उसको हीरो फॉर्मूला यूज करेंगे एस निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई टू देन एरिया ऑफ इक्विलेटर इक्विलेटर ट्राइंगल या आइसोसलेस ट्राइंगल के लिए जो आपका हीरो फॉर्मूला को यूज करेंगे एस एस अंडर द रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप यूज करके निकालेंगे बट यहाँ क्वेश्चन में उसने हमें कुछ भी नहीं कहा तो हम डायरेक्ट आइसोसलेस ट्राइंगल का जो एरिया है वो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सो so, बी हमारे पास यहाँ पे क्या है सिक्स बाई फोर अंडर द रूट फोर ए क्या है अब हमारे पास जो इक्वल साइड है ट्वेल्व ट्वेल्व स्क्वेयर माइनस अगेन बी बी क्या था हमारे पास सिक्स का स्क्वेयर अभी मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे सो फोर इंटू ट्वेल्व स्क्वेयर इज वन हंड्रेड फोर्टी फोर एंड सिक्स स्क्वेयर इज थर्टी सिक्स सो दिस इज सिक्स बाय फोर अंडर द रूट um after multiplication this is your 576 minus 36 6 by 4 now this is 7 minus 3 4 540 okay ab dekhiye isko main fir se aapko simple tarike se break karenge instead ki hum puri prime factorization kare We can write five forty as fifty four into ten. Five forty को हम ऐसे लिख सकते हैं. Now fifty four. Fifty four को अब हम कैसे break कर सकते हैं? मैं यहाँ पे देखिए rough में पूरे break करके दिखा रही हूँ. Fifty four means two into twenty seven. Okay, this is the rough part. अब twenty seven को आप break कर सकते हैं. थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री एट में क्या था हमने क्यूब ऑफ थ्री इज ट्वेंटी सेवन सब देखिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री नाउ टेन इट कैन बी रिटर्न इज टू इंटू फाइव अब देखिए एक थ्री का पेयर हमारा कंप्लीट है तो जो जो पेयर हमारी कंप्लीट हो रहा है उसको हम बाहर ले आएंगे थ्री बाहर आ गया हमारा ये एक टू का पेयर भी हमारा कंप्लीट हो गया ओके okay? Now what is left in root? एक थ्री है और एक फाइव So थ्री फाइव फिफ्टीन Okay? Now this is अब सिंप्लीफाई करें टू टूज आर फोर एंड टू थ्रीज आर सिक्स सो दिस इज थ्री इंटू थ्री इज नाइन रूट फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वेयर सो दिस इज द एरिया ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल तो दिस इज आंसर मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके किया है नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो बाई यूजिंग हीरो फॉर्मूला आप पूरा हीरो फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे दिस इज फॉर होमवर्क थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे